ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷய பாத்திரம் சேனல் பொதுவாக நம்மளில் நிறைய பேர் பால் பேடாக சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பத்தே நிமிஷத்தில் வித்தியாசமாக மாம்பழத்தை வச்சு பேடாக செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு கட் பண்ண மாம்பழம் எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு பியூரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது கூட கால் கப் அளவுக்கு சூடான பாலில் கொஞ்சோண்டு குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கேன் குங்குமப்பூ வந்து ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் போல கட் பண்ண பாதாம் அப்புறம் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தோலும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் எடுத்துக்கோங்க ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சூடான கடாயில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மாம்பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேமை மீடியம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க மாம்பழத்தோட பல்ப் வந்து லைட்டாக சூடாகிற அளவுக்கு கிளறுனா போதும் ஒரு முப்பது செகண்ட் போல ஆகும் இப்போ இதில் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை இந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே மாம்பழத்தில் வேறு இனிப்பு இருக்கோ அதனால் போதும் சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்து குங்குமப்பூ போட்டு வச்சுருக்க பாலை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குங்குமப்பூ சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல ஆப்ஷனல் தான் நான் இன்னைக்கு கால் கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நான் எந்த கப்பில் மாம்பழம் கட் பண்ணி எடுத்தேனோ அதே கப்பில் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ளேமை மீடியம் ஹையில் வச்சுட்டு கட்டி செய்யாமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கட்டி செய்யாமல் இருந்தால் தான் பேடாக சாப்பிட்றப்ப நல்லா ஸ்மூதாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி சேர்ந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது இப்போ ஸ்மூத் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்ந்து வர்ற வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கை விடாமல் கிளறினீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நெய் சேர்த்து கிளற ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக மாவு மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு திக் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி திக்கான ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம இதை ஒரு நெய் தடவின பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் இந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடியே இறக்கிட்டிங்கன்னா பேடாக செய்ய வராது இப்போ கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை பேடாக செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரே அளவில் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பேடாவும் அப்போ தான் ஒரே மாதிரி அழகாக இருக்கும் கையில் நெய் தடவிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு கொஞ்சம் போல் கட் பண்ண பாதாம் வச்சு இதை நான் டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு பேடாக வந்துச்சு இதை வீட்டில் செஞ்சோன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அக்ஷய பாத்திரம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்